Сегодня я хотел бы продегустировать чилийское вино из винограда сорта Сера. А вот такой вот экземпляр Араули Сера. Вино, кстати говоря, винтажное. Год урожая указан, 2016. То есть все замечательно. Надо сказать, что сорт Сера он ну, известен еще под именем Ширас, там, да, в тех странах, как э, ЮАР, Австралия, там, Новая Зеландия и так далее. Э, то есть э, сорт, у нас, вот вины из него получаются просто замечательные, такие они э, ароматные, они получаются полнотелые, они получаются, э, в общем, в целом питки и довольно приятные. Поэтому э, но у них, в принципе, есть недостаток. Они, вот поскольку они получаются какими-то полнотелами, когда их пьешь, ты ну, не замечаешь, что можешь, так сказать, выпить достаточно много. Вот, и, так сказать, вот это содержание алкоголя, оно не, не, не так заметно, да, незаметно за вот этой вот фронтальной стеной, можно сказать, вот этих вот его ароматов. Ну, в общем, не сказать, что прям это сорт винограда такой, там, один из там, самых, самых популярных, нет. Но один, ну, так сказать, один из наиболее известных, возможно, да, там, ну, смотря где популярны, да, например, во Франции, наверное, не так популярны, а вот в странах нового света, ну, ну скорее, наверное, не в Чили все же, да, все-таки больше ЮАР, вот больше там Австралия, вот они там специализируются на Ширазах, ну, Новая Зеландия еще. Вот. Но так в новом свете как-то не особо он, я так понимаю, культивируется, хотя вина на самом деле классные. То есть там, ну, э, ну, я так понимаю, больше упор на пино нуар делается, если нужно аромат, да, и мерло, вот, и на возможные бленды. Но, э, мне кажется, довольно зря, то есть вино очень классное, ну, вина из, так сказать, из этого сорта получаются. Да, я заметил, что э, получается просто отличный, замечательный бленд, вот я как-то брал э, на днях, вот, Бленд Каперне Савиньон Шерас, то есть, соответственно, из сортов винограда красных. И вот это получилось это вообще вот наиболее, так сказать, наиболее такое блестящее, можно сказать, чего я вообще пробовал в красных сухих винах. Ну, так, к слову, вот, а сейчас здесь речь о чистом, есть 100% сера. 100% так сказать, урожай 2016 года, то есть винтажное вино, все просто замечательно, обошлась бутылка где-то там, ну, в районе, где-то 30 рублей всего-навсего, то есть это просто, ну, можно сказать, да, ну, на самом деле там была акция или что-то типа того, поэтому так-то, ну, конечно, стоит немножко дороже, но, в общем, сейчас попробуем его продегустировать, вот, ну, вообще вина характеризуется, помимо аромат, как я сказал, да, э, несмотря на то, что там тонины э, не так бросаются э, в глаза, они, можно сказать, нет, они есть, то есть, но они не, э, они более мягкие, более там сглаженные, более, э, ну, не знаю, податливые, то есть более отходящие на второй план, нежели, допустим, какой-нибудь Каберне Савиньоне и э, менее вяжущие, но тем не менее, тем не менее, там э, их количество, в общем-то, на уровне. Вот. По поводу ароматов, ну там на самом деле по-разному бывает. Вот просто сам факт того, что оно, вина и получаются действительно ароматными, но с преобладанием в каждом конкретном случае там какие-то свои нотки на самом деле. То есть зависит реально там не только там от страны, да, где это делалось, там, но и от, собственно, как мне говорится, я не знаю, о теруаре конкретном смысл вести там имеет или нет, там зависит от э, классификации. Но здесь, наверное, не совсем. Ну, центральный регион, центральная долина, там он здесь этот регион достаточно большой, на самом деле. Там уж конкретный там участок винограда или что-то типа того, я не знаю, там по чилийским законам, в общем, чего там. Э, как, ну, ну, на, то есть зависит реально от многих факторов как раз территориальных, ну вообще само это название э, Сера, Шерас, да, ну с, э, иранским, с иранскими, иранскими корнями, то есть э, намек идет на то, что э, сорт такой э, теплолюбивый, то есть любит солнце, то есть он хорошо произрастает там, где, э, соответственно, много солнца, ну и хреново, соответственно, там, где солнца нет. Сложно возделывание. Сейчас, к сожалению, пробка не винтовая, а такая вот штопором придется поработать немножко. Но
корка, корковая пробка. Что не говори, удобнее гораздо, когда крышка винтовая пробка. На качестве одно, так сказать, на качестве продукта оно не так сказывается. Да, если там мы не собираемся хранить его там десятилетиями. Хотя, кстати сказать, вина из Шираза, они, в принципе, у них хороший возрастной потенциал. Там, ну, я не знаю, сколько угодно можно хранить, но там они с возрастом все лучше, лучше и лучше. Как-то так. Кстати, запах просто шикарный, вот реально. То есть, э, ну, это, в общем, что, одна из особенностей вообще, в принципе, вина из этого сорта винограда. То есть, если вы хотите брать что-то ароматное, да, ну, что-то, так сказать, там, полнотелое такое, да, вот, то это вот выбор Шерас. Просто замечательный. Какой-то прям ежевики, э, ну, слив, сливовый, наверное, что-то типа того смородины, ну, реально классная вещь. Ну, по, ну, запах это ладно, это запах одно первое дело, так сказать. Не факт, что он отражает, будет отражать ту э, полноту вкусовой палитры, что у тебя окажется в ротовой полости. Цвет, кстати говоря, очень темный. То есть, э, да, сам производитель ничего не написал, вот здесь контр-этикет залепил, что там ожидать, чего, то есть, э, ничего не написано. Просто сорт, винтаж, там происхождение и так далее. Ну вот сейчас, собственно, мы сейчас продегустируем с вами. Не знаю, видно или нет, реально очень темный. Как вот э, какой-нибудь там Руби Каберне реально по цвету. Ну попробуем немножко. Обалденно, кстати. Ну, реально, как вот э, реально черная смородина, вот именно темных ягод конкретно. Я посмотрел, ну, в зависимости вообще вот э, бывает, да, по-разному. То есть, как он какие оттенки в зависимости там, от страны того, что я сказал, но здесь э, здесь скорее черная смородина, какая-то вот э, ежевика, вот именно спелая такая наливная, то есть очень-очень-очень э, приятный аромат и тонинов я пока не особо ощущаю, если честно, в послевкусии непонятно, вот послевкусие непонятно, то есть как, как, какого типа тонины, я их не могу, к сожалению, сейчас. Ну, это характер, вот реально, что из Шираза, что из Мерло, вот, нич, то есть надо несколько глотков делать, а потом они тебе, как это, э, бомба замедленного действия придут, сразу непонятно, это не Кабернет Савиньон, конечно, это и не Пинотаж, то есть это э, такое, надо немножко подождать, немножко расхровывать. Вот, вот пошло. Немножко вяжет на языке, уже хорошо, то есть что-то ощущается. Ну да, в общем-то, э, вязость пошла, но не такая сильная, мягенькая такая, приглушенная, можно сказать, но я полагаю, э, вы там несколько э, там, глотков дальше, она будет э, так сказать, более и более рельефно вырисовываться. Ну, э, что еще хочу сказать по поводу кислотности э, кислинки. Ну, в общем-то, не особо, нигде там. В этом плане все сбалансировано, все, в общем, замечательно. Каких-то еще ноток, каких-нибудь, да, в общем-то, каких-то особых нот больше я не считаю. Возможно, там, я посмотрел, возможно, <coughs> возможно, какой-нибудь перца, что-то типа того. Но я вот не ощущаю пока что. Ну, в общем, достаточно такой сбалансированный, э, сбалансированный вкус, достаточно мягкий и ароматный. Э, вот, собственно, все кисло ничего не выпячивает. Э, вот именно, ну, понятно, что аромат, да, но в аромате нич ничего такого само не выпячивает, не выстреливает, э, кислотности не ощущают, они мягкие, приглушенные, просто шикарное вино для любителей. Но мне на самом деле больше нравится, когда тонины там сразу чувствуется вот эта вся эта железобетонная такая архитектоника но ну, это мне так больше нравится мне поэтому я пока что там в своей личном своей личной э, классификации мне вот бленд э, каберна свиньона и э, шираза мне понравился но это очень 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 достойное вино вот собственно наверное все что можно сказать